তার কারণে ক্যাম শ্যাফ্ট ঘুরতে থাকলে ক্যামটাও ঘুরতে থাকবে বাকিরা জয়েন করতে থাকো আমরা শ্যাফ্ট এবং লিভারটা আলোচনা করতে বাকিরা জয়েন করে ফেলবে তখন আমরা ওয়াইন্ডিং এ শুরু করব শ্যাফ্ট অনেক ধরনের শ্যাফ্ট আছে যেমন ক্যাম শ্যাফ্ট যে শ্যাফ্টের সাথে ক্যাম লাগানো থাকে ড্রাম শ্যাফ্ট যে শ্যাফ্টের সাথে ড্রাম লাগানো আছে আচ্ছা তাহলে শ্যাফ্ট কি শ্যাফ্ট সাধারণত রোটেশনাল মোশন দেয় সেটা ফুল রোটেশন হতে পারে হাফ রোটেশন হতে পারে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের আমাদের পড়তে গিয়ে আমাদের দেখতে গিয়ে ল্যাপ করতে গিয়ে যে শ্যাফ্ট গুলা পাবো সেগুলা ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ফুল রোটেশন অর্থাৎ মানে ঘুরতে থাকে শ্যাফ্ট ঘুরতে থাকে এবং শ্যাফ্টের সাথে যদি ক্যাম লাগানো থাকে তাহলে ক্যামটাও ঘুরতে থাকবে ড্রাম লাগানো থাকে ড্রামটাও ঘুরতে থাকবে আর শ্যাফ্টের ক্রস সেকশন সাধারণত সার্কুলার হয় ম্যান্ডেটরি না শ্যাফ্টের যে ক্রস সেকশন শ্যাফ্টের যে ক্রস সেকশন সেটা সাধারণত সার্কুলার হয় সার্কুলার ক্রস সেকশন এর হয় যদি এটা ম্যান্ডেটরি না কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সার্কুলারই হয় যেহেতু রোটেশনাল মোশন দেয় এই জন্য সার্কুলারই হয় তাহলে ক্যাম শ্যাফ্ট ড্রাম শ্যাফ্ট যে শ্যাফ্টের সাথে ক্যাম লাগানো থাকে ড্রাম লাগানো থাকে শ্যাফ্ট সাধারণত রোটেশনাল মোশন দেয় আর ক্রস সেকশনটা ইন জেনারেল সার্কুলার ক্রস সেকশন হয় আর যখন আমরা লিভারের কথা বলবো লিভার যেমন ঢেকি দেখছি আমরা ঢেকি সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি ঢেকি দেখছি আমরা নাম তো শুনছি ঢেকি হ্যাঁ এখন আর ঢেকি নাই যেহেতু ধান ভানার মেশিন বা ইয়া ভানার মেশিন সব বলে এখন ঢেকি ঢেকিতে এক অংশে এখানে একটা ফালক্রাম করা থাকে এখানে যখন প্রেস করা হয় এই অংশটা উপরে ওঠে রাইট জি স্যার হুম এই যে অংশটুকু এই অংশটুকু তো ফালক্রাম করা এই অংশটুকু ফালক্রাম পয়েন্ট তো এখানে যখন আমরা প্রেস করতেছি কমপ্রেস করতেছি তখন এই অংশটুকু উপরে উঠতেছে আবার যখন ছেড়ে দিচ্ছি নিচে পড়ে যাচ্ছে ঢেকি যে বিষয়টা হ্যাঁ ঢেকির এই মুভমেন্ট মোশনটা আসলে লিভারের মতো ঢেকি আসলে এটা লিভার লিভার সাধারণত फालक्राम ঢেকির এই অংশটুকু এই 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 পয়েন্টটাকে আমরা ফালক্রাম পয়েন্ট বলতেছি অর্থাৎ ফালক্রাম পয়েন্টের বামে কিছু অংশ আছে ডানে কিছু অংশ আছে সেটা ইকুয়ালও হতে পারে আনইকুয়ালও হতে পারে ঢেকির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আনইকুয়াল ঢেকির ক্ষেত্রে অবশ্যই আনইকুয়াল ঠিক না এখানে যদি আমরা এই এই মুভমেন্ট বা এই মেকানিজমটাকে আমরা আরো ইলাবোরেটলি ব্যাখ্যা করলে এখান থেকে একটা মেকানিজম ডেভেলপ হয়েছে সেটা হচ্ছে লিঙ্ক মেকানিজম सार्कुलर नाटेल डिरेक्शनवर्ड मुवमेंट कर रोटेशनल मोशन दीबेनल मोशन दीबो लिभार देखो लिभार ट्रेडल लिभार দেখবো সেক্ষেত্রে দেখবো যে সেটা 
আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড বা লেফট ওয়ার্ড রাইট ওয়ার্ড মুভমেন্ট দিচ্ছে ডানে বামে মুভ করতেছে অথবা আপ আপ ডাউনে টু এন্ড ফ্রো মুভমেন্ট করতেছে এজ লাইক এজ ঢেকি তাহলে আমরা এখানে শ্যাফট এবং লিভার আমরা আগে পড়িয়েছি যেটা পুলি বেল্ট গিয়ার এগুলাতে পড়তে গিয়ে আমরা অনেকগুলো গিয়ারের কথা আলোচনা করেছি আরো অনেক গিয়ার আছে অনেক মেকানিজম আছে কিন্তু আমার পড়তে গিয়ে যে সকল জিনিস লাগবে তার বেসিক কিছু কথা আমি বলেছি যাতে এবং আমরা টিউটোরিয়ালও দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখতেও বলেছি যাতে আমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার থাকে যখন আমরা বলবো বেভেল গিয়ার যখন ওন গিয়ার কার কি ফাংশন র্যাক অ্যান্ড পিনিয়ন গিয়ার র্যাচেট অ্যান্ড পোল গিয়ার এই বিষয়গুলো যাতে আমাদের এট এ টাইম বলার সাথে সাথে এই মেশিনে যে আসতে আমরা রিকগনাইজ করতে পারি দেখতে পারি চিনতে পারি এবং এটা কেন ইউজ করা হয়েছে আমাদের এই মেশিনে তার একটা সম্মক ধারণা যাতে আমরা মেশিন দেখেই বুঝতে পারি মেশিনে গিয়ে আর গিয়ারকে পুরীকে বেল্টকে আর ইলাবোরেটলি ডিসকাস করার দরকার না পড়ে যার কারণে আমি শুরুতেই এই গিয়ার বেল্ট পুরি মেকানিজম গুলো পড়ানোর চেষ্টা করেছি তাহলে আমরা শ্যাফট এবং লিভারের ব্যাপারটাও আজকে শিখলাম क्षेत्र रोटेशन देख मोटर आरपीएम जो पंद्रह तीन हजार तीन हजारों सब 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 तीन हजार क्षेत्र रेशियोर क्या टीच संख्या कम बेसि कर द्वारा पुलिस डायमिटर कम बेसि कर द्वारा रिडक्शन करपीडे रोटेशनल मोशन टाइम रोटेशनल स्पीड टाइम कम बेसि करप्ट के एक निर्दिष्ट आरपीएम ए घुरान मोटर जो रोटेशनल पावर आईन शुरू कर रोटेशनल पावर शैप्टे पावर के ट्रांसमिट करते चाहिए विभिन्न धरण इलिमेंट लागे से मोटर पुलिस होते मेशन पुलिस होते लिभार लिभार होते गियार होते तो एक अंश थे अंश पावर ट्रांसमिट करब ये पावर ट्रांसमिटिंग डायग्राम ये बला है गियारिंग डायग्राम जो मेशन गियारिंग डायग्राम ड्र करते हैं क्षेत्र लैब गलापिनिंग कर ट्रांसमिट हम ड्र करते ट्रांसमिटिंग डायग्राम अथवा गियारिंग डायग्राम सबाई गियारिंग डायग्राम मैक्सिमाम तो गियारिंग डायग्राम ड्र करते हैं जावा मेन देखे तो गियार पड़िए कम पुली के सैड थे पुली सार्कुलर डिस्कर मत मजान एक शैफ्ट लगानों होल आसे 
সেক্ষেত্রে আমরা কি এরকম একটা ইনগ্রাফ পোর্শনটাকে আমরা যদি সাইড থেকে দেখি এরকম দেখবো ভি শেপের আমরা একটা খাস দেখতে পাবো তা আমরা এখন একটা মেশিনের সামনে দাঁড়াইছি মেশিনের ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইড লেফট সাইড রাইট সাইড মেশিনের ফ্রন্ট সাইড যে কোনো একটা মেশিন সেটার ফ্রন্ট সাইড সবসময় ডেলিভারি সাইড হবে যেখান থেকে আউটপুট বের হবে আর ইনপুটটা অলওয়েজ ব্যাক সাইড যে কোনো একটা মেশিনের ফ্রন্ট ব্যাক বলতে গেলে আমি যখনই একটা রেফারেন্স পয়েন্ট তো লাগবে আমি যদি বলবো রেফারেন্স পয়েন্ট ছাড়া তো আমি বলতে পারবো না যে আমি কোনটা কোনটা লেফট সাইড কোনটা রাইট সাইড তো রেফারেন্স পয়েন্ট সবসময় হবে যে মেশিনের ডেলিভারি সাইড এটা সবসময় মনে রাখবা যে কোনো মেশিনের জন্য মেশিনের ডেলিভারি সাইডটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড সাধারণত মেশিনের জন্য যদি ডাবল ফ্রন্ট সাইড থাকে ডাবল ডেলিভারি থাকে সেটা ভিন্ন বিষয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা ঘটবে আমাদের উইভিং মেশিনের জন্য সেটা হচ্ছে যে ডেলিভারি সাইডটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড এবং যেটা ইনপুট ইউনিট যেখানে আমরা ইনপুট দেই সেটা হচ্ছে ব্যাক সাইড ফ্রন্ট এবং ব্যাক যদি নির্দিষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা লেফট সাইড রাইট সাইড ইজিলি রেকগনাইজ করতে পারবো ইজিলি আমরা বলতে পারবো কোনটা হচ্ছে ফ্রন্ট লেফট কোনটা রাইট এখন আমরা যে কোনো একটা মেশিনের ফ্রন্ট সাইড এবং রাইট সাইড ব্যাক সাইডটা ব্যাপারটা এখানে জানলাম যে ডেলিভারি সাইড হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড এবং ইনপুট যেখানে আমরা ইনপুট দেই সেটা হচ্ছে ব্যাক সাইড তো আমরা একটা মেশিনের যে কোনো সাইডে দাঁড়াবো সেটা ফ্রন্ট হতে পারে ব্যাক হতে পারে এখন আমরা মেশিনের যদি ফ্রন্টে দাঁড়াই ফ্রন্টে দাঁড়াই আমরা মেশিনে গিয়ারিং ডায়গ্রাম ড্র করতে চাই অবশ্যই একটা পয়েন্টে দাঁড়ায় আমাকে গিয়ারিং ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে অর্থাৎ পাওয়ার ট্রান্সমিটিং ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হবে অর্থাৎ কোথা থেকে কোথায় পাওয়ার ট্রান্সমিশন যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে কি ধরনের লিভার ইনভলভ এটা আমাকে ড্র করে দেখাইতে হবে আচ্ছা এখন আমি একটা মেশিনের ফ্রন্টে দাঁড়াইছি সেক্ষেত্রে আমি যদি দেখি যে আমার ফ্রন্ট থেকে আমার পুলিকে দেখা যাচ্ছে সার্কুলার এই এই রকম দেখা যাচ্ছে যেখানে আমার এখন স্পটলাইট পড়েছে তাহলে আমি কিন্তু যখন গিয়ারিং ডাইগ্রাম ড্র করবো অবশ্যই আমাকে গোল করে ড্র করতে হবে কারণ আমি তো ফ্রন্ট থেকে দেখতেছি ওকে সার্কুলার ডিস্ক এর মতো আচ্ছা যদি আমরা ফ্রন্টে দ্বারা দেখি যে আমাদের পুলি দেখা যাচ্ছে ঠিক এরকম এই যে সাইড থেকে দেখলে যেরকম দেখা এই যে এরকম দেখা যাচ্ছে এখন যেখানে স্পটলাইট পড়েছে তাহলে আমাকে কিন্তু যখন ড্র করতে হবে গিয়ারিং ডায়াগ্রাম তখন এই পুলিটা যদি মোটর পুলি হয় তাহলে এইভাবে ড্র করতে হবে যদি মেশিন পুলি এভাবে ড্র করতে হবে এবং বেল্ট যদি আমরা দেখি তাহলে বেল্ট এইভাবে থাকবে এই যে বেল্ট বেল্ট দেখাবো তাহলে বুঝতে পারছো তোমরা আমরা যে কোনো একটা মেশিনের ফ্রন্টে দাঁড়ায় যদি আমরা যেভাবে আমাদের গিয়ার পুলি শ্যাফ্ট কে দেখতে পাবো সেভাবে আমাদের ড্র করতে হবে আমরা যদি সার্কুলার ডিস্ক এর মতো করে গিয়ার বা পুলি দেখি তো সার্কুলার ডিস্ক এর মতো করে ড্র করতে হবে সেখানে এইভাবে ড্র করার কোনো অপশন নাই স্পটলাইট যেখানে পড়ছে এইভাবে ড্র করা যাবে না আমি তো দেখতেছি সার্কুলার ডিস্ক এর মতো আচ্ছা তাহলে আমি একটা একটা উদাহরণ দিই আমি একটা ড্র করি আমাদের লুমের গিয়ারিং ডায়াগ্রামটা ড্র করি যে কোনো একটা লুমের সেক্ষেত্রে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো যে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি আমরা যদিও আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি লুমটা দেখাতে পারতেছি না যেহেতু আমি তোমাদেরকে প্রিভিয়াসলি গিয়ার গিয়ার পুলি সব পড়াইছি তোমাদের জন্য আশা করি এটা বুঝতে সহজ হবে আমি একটা লুমের ফ্রন্ট সাইডে দাঁড়াইছি আচ্ছা এটা হচ্ছে গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ এ লুম সেটা গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ ওয়াইন্ডিং মেশিন হতে পারে গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ এ ওয়ার্পিং মেশিন হতে পারে গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ স্পিনিং মেশিন হতে পারে গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ এ স্পিড ফ্রেম হতে পারে তাহলে স্পিড ফ্রেম এর হতে পারে যে কোনো মেশিনের আমরা গিয়ারিং ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারবো মানে পাওয়ার ট্রান্সমিটিং ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারবো যদি আমরা এটা বুঝে থাকি বিভিন্ন গিয়ার শ্যাপ পুলি আচ্ছা গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ এ লুম লুমের গিয়ারিং ডায়াগ্রাম গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ এ লুম আমরা মেশিনের ফ্রন্টে দাঁড়াইছি এখন একটা মোটরকে ড্র করতে হবে না মোটর মোটর থেকে যেহেতু পাওয়ারটা যাবে সেটা মোটর তুমি দেখতেছো কিরকম এরকম বক্সের মতো না দিয়ে আমরা যেটা করি সাইড থেকে একটু রাউন্ড করে দিই এইভাবে দিই এই যে মোটর শ্যাফ্ট মোটর শ্যাফ্ট মোটর থেকে একটা মোটর শ্যাফ্ট বের হবে যেখানে আমরা মোটর পুলি লাগানো থাকবে যেহেতু মোটরের সাথে যে পুলি লাগানো থাকে যদি আমরা দেখি যে মোটর পুলিটা হচ্ছে 
একটা ভি পুলি তাহলে আমরা ড্র করার সময় আমরা সাইড আমরা যেহেতু এভাবে দেখতেছি মানে মোটর দেখা যাচ্ছে সাথে ভি পুলি দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিরকম হবে সাইড থেকে দেখে এরকম যেহেতু আমরা ভি পুলি কিভাবে দেখতেছি এই যে মোটর পুলি মোটর থেকে মোটর পুলি সেখান থেকে আবার বেল্টের সাহায্যে যাবে কোথায় মেশিন পুলিতে এখন যদি মোটর পুলি ডায়া মেশিন পুলি ডায়ার থেকে গম কম বা বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা আগেই বলেছি ড্র করার সময় এই যে লেংথ এই লেংথটাকে কম বেশি করে দিতে হবে ডায়া কম মানে হচ্ছে লেংথ কম ডায়া বেশি মানে হচ্ছে লেংথ বেশি ঠিক কিনা এখানে কিন্তু তোমাকে অবশ্যই স্কেলিংটা শিখতে হবে স্কেলিংটা জানতে হবে বাংলাদেশের মানচিত্র পুরো বাংলাদেশকে একটা পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা ড্র করতেছি সেখানে আমরা বিভিন্ন জেলাকে আমরা বুঝাচ্ছি এটা হচ্ছে রংপুর এটা হচ্ছে এটা রংপুর বিভাগ এটা রাজশাহী বিভাগ এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিভাগ এই যে বিভাগগুলোকে আমরা বলতেছি সেক্ষেত্রে আমরা স্কেলিং করতেছি কিন্তু পুরো বাংলাদেশের পৃথিবীর মানচিত্রটাকে আমরা একটা পেজের মধ্যে নিয়ে আসছি এবং সেখানে আমরা পেজের স্কেলিং অনুযায়ী মানে এক ইঞ্চি সমান কত মাইল লেখা থাকে কিন্তু যে কোনো মানচিত্রের নিচে লেখা থাকে যেখানে এক ইঞ্চি বা এক মিটার বা এক এক ইঞ্চি এক মিলিমিটার মানে হচ্ছে এত মাইল এত মাইল মাইল বা কিলোমিটার লেখা থাকে দেখছো তোমরা সমাজ বিজ্ঞানে যেটা পড়েছিলাম সামাজিক বিজ্ঞানে নাইন টেনে সিক্স সেভেন এইটে সেখানে কিন্তু স্কেলিং করা থাকে অর্থাৎ এক ইঞ্চি এক মিলিমিটার এক সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে এত মাইল ছয়শো মাইল বা ছয়শো কিলোমিটার বা ষাট কিলোমিটার লেখা থাকে অর্থাৎ স্কেলিংটা জরুরি কারণ আমি একটা পুরা মেশিনকে বিশাল একটা মেশিনকে একটা পেজ একটা অংশ একটা পেজের একটা অংশের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে স্কেলিংটা জরুরি অর্থাৎ পুরো মেশিনের রেসপেক্টে মোটর পুলিটা কতটুকু ডাইমেনশনের কত ডায়ার মেশিন পুলি কত ডাইমেনশনের কত ডায়ার এবং আমাদের মোটরটা কত ডাইমেনশন বা ডায়ার বা কত এর লেংথ উইথ হাইট এগুলা কিন্তু আমাকে একটু একটু ভিজুয়াল এক্সামিন ভিজুয়াল স্কেলিং এর মাধ্যমে ব্যাপারটা রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তো আমাকে একটু পাই টু পাই হিসাব করতে হবে না যে আসলে এটা কিভাবে স্কেলিং এক্সাক্ট করতে হবে কিন্তু দেখে যাতে বোঝা যায় যে এটা একটা স্কেলিং হয়েছে ভিজুয়ালি যাতে বোঝা যায় আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে মোটর থেকে পাওয়ারটা মোটর পুলিতে আসলো তারপরে মেশিন পুলিতে গেল এরপরে কোন একটা শ্যাপটে গেল লেট মেশিন পুলি থেকে এখন শ্যাপ আমি শ্যাপ যেভাবে দেখতেছি মেশিন থেকে শ্যাপ এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ এই অংশগুলোকে ক্র্যাঙ্ক বলে এই যে অংশটুকু সোজা না হয়ে একটু বাঁকা হয়ে গেছে এটাকে ক্র্যাঙ্ক বলে ক্র্যাঙ্ক পোর্শন এই জন্য এই শ্যাপটাকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ বলা হয় যেহেতু এটা রোটেশনাল মোশন দেয় এই জন্য আমরা ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ বলতেছি এবং এর এর ক্রস সেকশন আছে সার্কুলার তাহলে রোটেশনাল মোশন দেয় ক্রস সেকশন সার্কুলার একটা শ্যাপট একটা লম্বা অংশ একটা লম্বা লাঠির মতো কিন্তু মাঝখানে মাঝখানে ক্র্যাঙ্ক আছে এইটা একটা একটা ক্র্যাঙ্ক এটা একটা দুইটা ক্র্যাঙ্ক এই জন্য এটাকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ বলা হচ্ছে তাহলে মোটর থেকে মোটরের রোটেশনাল মোশনটা মোটর পুলিতে আসলো বেল্টের সাহায্যে মেশিন পুলিতে গেল কারণ পুলি বেল্ট সারা পাওয়ার ট্রান্সমিট করতে পারে না সেখান থেকে একটা শ্যাপটে গেল এখন আমরা দেখতেছি যে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ থেকে মোশনটা আবার গিয়ারের সাহায্যে এই যে গিয়ার রাখতেছি দেখো এই যে পুরো একটা আঁকলাম এখান থেকে একটা অংশকে আমরা কি করলাম বেশি করে দিলাম এখন গিয়ারে গিয়ারের সাহায্যে আমি ড্র করতেছি তো এটা হচ্ছে গিয়ারের ইন্টারমেশিং অংশ এটা গিয়ার এ এটা গিয়ার বি গিয়ার বি সাহায্যে আর একটা শ্যাপটে চলে গেল এটা হচ্ছে বটম শ্যাপ্ট গিয়ার বি গিয়ার এ গিয়ার বি এটা হচ্ছে ইন্টারমেশিং পয়েন্ট মাঝখানে যে বেশি করে আমি লাল করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইন্টারমেশিং পয়েন্ট তাহলে দেখা গেল যে গিয়ার এ থেকে গিয়ার বি তে পাওয়ার ট্রান্সমিট হচ্ছে বাই দ্য ইন্টারমেশিং অফ দ্য টিথ গিয়ারের টিথের ইন্টারমেশিং এর মাধ্যমে গিয়ার এ যখন ঘুরতেছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ যখন ঘুরতেছে গিয়ার এ ঘুরতেছে গিয়ার এ ঘুরলে গিয়ার বি ঘুরতেছে গিয়ার বি সাথে শ্যাপ লাগানো হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে কি বটম শ্যাপ এটাও ঘুরতে থাকে এখানে কোনো ক্র্যাঙ্ক না থাকার কারণে এটাকে আমরা বটম শ্যাপ বলতেছি নিচে যেহেতু আছে দিস ইজ বটম শ্যাপ তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা লুমের সামনে দাঁড়ায় যে মোটরের রোটেশনাল মোশনটা মোটর পুলি থেকে মেশিন পুলিতে গেল বাই দ্য হেল্প অফ দ্যাট বেল্ট ভি বেল্টের সাহায্যে ভি পুলি যেহেতু পাওয়ার ট্রান্সমিট করছে সেখানে মোটর পুলি থেকে মেশিন পুলিতে পাওয়ার ট্রান্সমিট হলো ভি বেল্টের সাহায্যে সেই মোটর পুলি থেকে মেশিন পুলিতে পাওয়ার ট্রান্সমিট হওয়ার পরে মেশিন পুলির যে মাঝখানে যেটা হোল থাকে সেটাতে একটা শ্যাপ লাগানো আছে যেটাকে আমরা বলতেছি ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ 
যেহেতু এই শ্যাপটা রোটেশনাল মোশন দেয় এবং দুই জায়গায় ক্র্যাঙ্ক করা আছে বাঁকানো অংশ আছে এই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের রোটেশনাল মোশনটা গিয়ার এ যখন ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট যখন ঘুরতে থাকে গিয়ারে ঘুরতে থাকে যেহেতু ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের সাথে গিয়ারে লাগানো আছে তো গিয়ার এর গিয়ারে তার টিথের সাহায্যে বি তে পাওয়ার ট্রান্সমিট করে গিয়ার বি তে সেক্ষেত্রে ড্রাইভার কোনটা ড্রিভেন কোনটা এ বির মধ্যে ড্রাইভার কোনটা ড্রিভেন কোনটা মুক্ত সিক্সটি সিক্স আইডি সিক্সটি সিক্স ड्राइर ड्रिभन भूले गेसो के ड्राइर के ड्रिभन एक बस मध्य ड्राइर एक जन थे बाकी सबा ड्रिभन साठ जन जी थी सबा ड्रिभन ना ना कि सबाई गाड़ी चाल যে ঘোরায় সে ড্রাইভার যে ঘুরিত হয় সে ড্রিভেন নাকি সেটাই তো বলতেছি তুমি এখন বলো আমি তোকে সংজ্ঞা বলতে বলিনি এই যে তুমি যে স্ক্রিন হোয়াইট বোর্ডে যে ফিগারটা দেখতে পারতেস সেখানে কোনটা ড্রাইভার কোনটা ড্রিভেন মানে গিয়ারের মধ্যে এ বির মধ্যে কোনটা ড্রাইভার কোনটা ড্রিভেন বলো আমি একটা ক্যালকুলেশন করাবো এখন তাহলে তোমাদের কাজে লাগবে এটা আমি তো এমনি এটা এমনি পড়াচ্ছি না আমি কিন্তু মুখস্ত বিশ্বাসী না আমি কিন্তু বারবার বলেছি যে তোমরা এটা বলতে পারতেস না কেন এটা বলতে এতক্ষণ লাগে আমি তো বললাম যে কেউ বলবা এ ড্রাইভার বি ড্রিভেন মোটর পুলি ড্রাইভার क्योंकुलेशन समय আমাদের ড্রাইভার ড্রিভেনটা চিনতে হবে তো নাহলে তো আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবো না তাহলে এখানে মোটর পুলি ড্রাইভার মেশিন পুলি ড্রিভেন আবার এখানে গিয়ার এ ড্রাইভার গিয়ার বি ড্রিভেন আবার যদি এই বটম শ্যাফট থেকে এটা যে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট এটা বি এস মানে বটম শ্যাফট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট থেকে আরো দুইটা আমরা গিয়ার দিলাম ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট থেকে আমরা আর একটা শ্যাফটে পাওয়ার ট্রান্সমিট করতেছে যেটাকে আমরা বলছি ট্যাপেট শ্যাফট বলতেছি টি এস ট্যাপেট শ্যাফট लागान बटम शैफ्ट बटम शैफ्ट एक प्रांत लागान गियर सी এবং তার নিচে ড্রিভেন হিসেবে আছে গিয়ার ডি গিয়ার ডি থেকে পাওয়ার যাচ্ছে ট্যাপের শ্যাপটে এই যে হোল ফিগার গিয়ারিং ডায়াগ্রাম এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোটর পুলি ড্রাইভার মেশিন পুলি ড্রিভেন গিয়ার এ ড্রাইভার গিয়ার বি ড্রিভেন যখন আমরা যে কোনো একটা স্পেসিফিক শ্যাপটের শ্যাপ পর্যন্ত যাব যদি আমরা এই মোটর পুলি থেকে মেশিন পুলিতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা কোন শ্যাপটা পাই কোন শ্যাপ্ট পাই মেশিন পুলি পর্যন্ত শ্যাপ্ট কোনটা পাই শ্যাপ্টের কথা যদি বলি মেশিন পুলি কাকে ড্রাইভ দিচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ কে ড্রাইভ দিচ্ছে সিএস মেশিন পুলি ড্রাইভ দিচ্ছে কে কাকে সিএস হ্যাঁ সিএস মানে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ কে আচ্ছা ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ থেকে পাওয়ার যদি আমরা বিএস এর দিকে আসি সেই ক্ষেত্রে ড্রাইভার ড্রিভেন কোনটা বটম শ্যাপ পর্যন্ত যখন আমরা আসবো তখন ড্রাইভার কোনটা ড্রিভেন কোনটা গিয়ারের মধ্যে এ ড্রাইভার বি ড্রিভেন আবার যখন ট্যাপের শ্যাপ পর্যন্ত আসবো ট্যাপের শ্যাপ পর্যন্ত যদি আমরা রোটেশনাল পাওয়ারটাকে নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে টোটাল ড্রাইভার ড্রিভেন কে মোটর পুলি ড্রাইভার মেশিন পুলি ড্রিভেন এখন আমার এই পর্যন্ত আসবো 
ট্যাপের শেপ পর্যন্ত আসতে চাই মানে রোটেশনাল মোশনটা ট্যাপের শেপ পর্যন্ত নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে মোটরের রোটেশনাল পাওয়ারটা এখানে তোষের ঘুরতেছে সেক্ষেত্রে ড্রাইভার হচ্ছে মোটর পুলি ড্রিভেন মেশিন পুলি এ হচ্ছে ড্রাইভার বি হচ্ছে ড্রিভেন এ বির মাধ্যমে আমরা বটম শেপটে আসছি বটম শেপে থেকে আমরা ট্যাপের শেপটে যাইতে চাই সেক্ষেত্রে সি হচ্ছে ড্রাইভার ডি হচ্ছে ড্রিভেন ডি যখন ঘুরতে থাকবে তখন ট্যাপের শেপ ঘুরতে থাকবে আমরা তো চাচ্ছি যে ট্যাপের শেপটে রোটেশনাল মোশন বা আরপিএম বের করতে চাই সেক্ষেত্রে ডি পর্যন্ত আসতে হবে রাইট যদি আমরা সি এস পর্যন্ত আসতে চাই ক্র্যাঙ্ক শেপ পর্যন্ত তখন কিন্তু বাকি ক্যালকুলেশন এ বি সি ডি হিসাব করতে হবে না কারণ আমরা মোটর পুলিট মোটর পুলির ডায়া মেশিন পুলির ডায়া হিসাব করলে আমরা এখান থেকে কিন্তু ডিরেক্টলি সি এস মানে ক্র্যাঙ্ক শেপটার আরপিএম পেয়ে যাব যখন বটম শেপটা আসতে চাই তখন মোটর পুলি ডায়া মেশিন পুলি ডায়া নাম্বার অফ টিথ অফ এ নাম্বার অফ টিথ অফ বি নাম্বার অফ টিথ অফ বি তে চলে আসলে কিন্তু বটম শেপটার আরপিএম পেয়ে যাব কারণ এ ঘুরলে বি ঘুরবে বি ঘুরলে বটম শেপ ঘুরবে আমি তো বি এস পর্যন্ত আসতে চাই বটম শেপটার আরপিএম বের করতে চাই তখন আর সি ডি এর কোনো হিসাব করতে হবে না আবার যখন ট্যাপের শেপটার আরপিএম বের করতে চাবো অর্থাৎ মোটরের আরপিএম এর থেকে ট্যাপের শেপটার আরপিএম আমি বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি মোটর পুলি ডায়া মেশিন পুলি ডায়া বের করতে হবে নাম্বার অফ টিথ অফ এ নাম্বার অফ টিথ অফ বি বের করতে হবে কারণ আমি এখন নাম্বার অফ টিথ অফ বি এই বি পর্যন্ত আসলে আমি বটম শেপটার আরপিএম পাবো আমাকে বের করতে হবে ট্যাপের শেপটার আরপিএম সেক্ষেত্রে আমার নাম্বার অফ টিথ অফ সি নাম্বার অফ টিথ অফ ডি এটাও বের করতে হবে সেখান থেকে আমরা টিএস পাবো এবং কোনটা ড্রাইভার কোনটা ড্রিভেন এটা আমাকে বুঝতেই পারতেছি মোটর পুলি ড্রাইভার মেশিন পুলি ড্রিভেন নাম্বার অফ টি এ এ ড্রাইভার বি ড্রিভেন সি ড্রাইভার ডি ড্রিভেন এটা কি বুঝে আসছে কারো কনফিউশন থাকলে বলো আমি এখন এখান থেকে একটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল করাবো যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন শ্যাপ্টের আরপিএম বের করব এটা করার দ্বারা আমরা একটা ক্যালকুলেশন শিখে যাব কিভাবে আরপিএম বের করতে হয় মোটরের আরপিএম যতই থাক না কেন আমি আমার রিকোয়ার্ড আরপিএম কে পেতে চাইলে কি পরিমাণ নাম্বার অফ টিথের কি রকম ভ্যারিয়েশন করতে হবে মোটর পুলি মেশিন পুলি ডায়া কিরকম ভ্যারিয়েশন করতে হবে এটা আমি এখন শিখে যাব এটা গিয়ারিং ডায়াগ্রাম লুম বলতেছি আমি যদি বলি গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ এ ওয়াইন্ডিং মেশিন সেটা চিজ ওয়াইন্ডিং মেশিন হতে পারে কোন ওয়াইন্ডিং মেশিন হতে পারে মেশিনটা দেখে মেশিনটার খামে দাঁড়ায় আমরা গিয়ারিং ডায়াগ্রাম ড্র করব এবং আমি যদি ভ্যালুগুলো বলে দেই সেক্ষেত্রে তোমরা তখন বিভিন্ন শ্যাপ্টের আরপিএম বের করে ফেলবা যে কোনো একটা বুঝলেই বাকি সবগুলাই সহজ হবে যে কোনো মেশিনের জন্যই কারণ পুলি এবং টিথ গিয়ার থাকলে সেখানে টিথ হিসাব করতে হবে পুলির ক্ষেত্রে ডায়া হিসাব করতে হবে এটা সব সময় সব সময়ের জন্যই সত্য কারো কোনো কোয়েশন আছে কনফিউশন আছে এখানে যে এটা স্যার বুঝলাম না এই অংশটুকু আচ্ছা কনফিউশন থাকবে না ইনশাল্লাহ আমরা এখন যদি এখানে এইটা ডায়াগ্রাম থাক ডায়াগ্রামের উপরে আমি ক্যালকুলেশনটা করি ক্যাপশন তো দিস গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ এ লুম এখন আমরা বিভিন্ন আরপিএম বের করব বিভিন্ন শ্যাপ্টের মানে আরপিএম ক্যালকুলেশন বা ক্যালকুলেশন অফ আরপিএম অফ ডিফারেন্ট শ্যাফট এটা তুমি এটা হেডিং দিতে পারো প্রথমে তো গিয়ারিং ডায়াগ্রাম অফ লুম লুমটা লুমের ডায়াগ্রামটা ড্র করলা ড্র ড্র করছো তোমরা এখন তোমরা এখানে দাও যে ক্যালকুলেশন অফ আরপিএম বা রোটেশনাল রেভলেশন পার মিনিট আরপিএম মানে তো এটাই না অফ ডিফারেন্ট শ্যাফট বিভিন্ন শ্যাফটের আমরা আরপিএম বের করতে চাই এখানে কিছু আমি ইনফরমেশন দিয়ে দিই তোমরা লেখো মনে করো মোটরের আরপিএম কিছু ইনফরমেশন তো লাগবেই ভ্যালু লাগবে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু লাগবে মোটর আরপিএম নয়শো এক মিনিটে নয়শো বার রোটেট করে মোটর শ্যাপ এক মিনিটে নয়শো বার রোটেট করতেছে মোটরের শ্যাপ বলতে এই যে শ্যাপ যার সাথে পুলি লাগানো আছে মোটর পুলি মোটর আরপিএম নয়শো আমরা আগে বলেছি যে মোটর পুলি এবং মেশিন পুলি পুলির ক্ষেত্রে ডায়া বের করতে হয় আচ্ছা তাহলে মোটর পুলি ডায়া মোটর পুলি ডায়া হচ্ছে ডি লেখলাম আমি তোমার ডায়া লেখবা ডায়ামিটার মোটর পুলি ডায়া নাইন ইঞ্চি আমি কিন্তু টিপিক্যাল বলতেছি মানে আমার মতো করে বলতেছি তোমার ক্যালকুলেশন বোঝানোর জন্য যখন মেশিনের বের করতে চাবা তখন মেশিনের ডায়া বের করতে হবে মেশিনের ডায়া ক্যালিপার্সের সাহায্যে কাটার সাহায্যে আমাদেরকে কম্পাসের সাহায্যে বের করতে হবে যে হট মানে মোটর পুলি ডায়াটা কত আমি আমার একটা টিপিক্যাল বলতেছি যে নাইন ইঞ্চি মোটর পুলি ডায়া মেশিন পুলি ডায়া হচ্ছে থ্রি ইঞ্চি মেশিন পুলি ডি লিখলাম ডায়া থ্রি ইঞ্চি মেশিন পুলি ডায়া থ্রি ইঞ্চি নাম্বার অফ টিথ অফ এ নাম্বার অফ টিথ অফ এ এ পুলি ডায়া এ এট এ গিয়ারের ডায়া নাম্বার অফ টিথ অফ এ আমি বলতেছি তোমার লেখে নাও
Number of teeth of C. Oh boy, ninety. And number of teeth of D. Eighteen. A so three B at her C ninety no boy among number of teeth of D eighteen. Lick so licking so I mean can I gearing diagram from the shack to the chick any calculation corbot is in a hizzy with you second to lick now. I mean, no white border, a gearing diagram to the Hanojun, our back corrupt to difficult. Likifel, I make regular Musifel, CD, Verula Musifel. Lexotunda. It will respond to have a do you have Jonathan? I will show you other side of noise night. Tara to mother as a microphone time mute for a doctor. I must have the Kotavology. Mose Felbo, manager D. Siegler as a D. Hoche and I see Hoche ninety D. Hoche eighteen. Manager Bustos is on the Kavi Catalonia Bosoni. Amar Jacono classic Catalonia Busta, Amar Jodula class Corabo. Amar Jokon Torka wrote on PowerPoint, Dakabo, PowerPoint is slide D. The book in Tamizo on discuss code on whiteboard discuss corbo. Slide needs in the good to have a Tomaka Buzo. I am going to take information from the government. I am going to take information from the government. I am going to take information from the government. I am going to take information from the government. I am Power source of motor, motor RPM Majani. I'm a crank shafted RPM Birkutai. She can crank shafted RPM Birkutai. I'm the machine pulling the Jaiti. I mean, I give a barbulum, Jay. I'm the crank shafted RPM Birkutta Chekane, RPM of crank shaft, CS. She can have a motor motor RPM, machine motor pulida, pulli machine pulida, machine pulli the Cholegelek in Tamra, CS put on the Cholegalam. She can have a B, C, D, Shapra, Doctor Portisana. The Lambda to crank shafted Kotabulan, she can have a RPM of crank shaft, Jokon Bolbo. Bear coat the chest. Connect gearing diagram. Take a mugus to na. I diagram ta jodi amake bol bolle jethi me typical gearing diagram draw koro loomer. Draw a typical gearing diagram of a loom and calculate different uh, calculate RPM of different shaft. To me, bivino shafted RPM bear coat the bolche jethi me ekta typical gearing diagram draw koro loomer. Ibang shekhan theke bivino shafted RPM bear koro. Ibang assume all necessary parameters. Ibang tomar dhoto gula jinish doorkar motor RPM motor pulley dia machine pulley dia. Igla shab gula to me nijer moto gula dhore nao. The eighth hundred question at Hake to Tumije diagram draw curva, Tumije gearing diagram draw curva, and Tumije a Belugula Durba, numerical Belu motor RPM auto noy has noy show, machine pulida, motor pulida, she only to make a calculate court to have a king. And to me to my figure that draw curse and Mugosto Kisunai. Into Kibabe calculate court to her, Shetami Buzha Chekane. Acha. The RPM of crankshaft, I'm the crankshaft Pozunto, crankshaft RPM Bericot the Chai. Shekhetre, Amadirke, calculation is Shoma, machine pulley button to Jaitihabek, and machine pulley shate, Muloto, machine pulley shaft, I have a crank shaft. Machine pulley shate, the shaft lagano as a shed, I crank shaft. The lambda can keep corbo motor RPM, motor RPM cotto. My calculation should have a motor RPM into Gunon Ditahab, motor RPM Gunon, 
আমাদের মূল ইনফর্ম ফর্মুলাটা হচ্ছে ড্রাইভার বাই ড্রিভেন মোটর আরপিএম গুণন ড্রাইভার বাই ড্রিভেন যতগুলা ড্রাইভার ড্রিভেন ড্রাইভার ড্রিভেন এভাবে চলতে থাকবে তাহলে আরপিএম অফ ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট তোমরা হেডিং দাও আমি উপরে মুছে ফেলতেছি আরপিএম অফ ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট এই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের আরপিএম আমরা বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব মোটর আরপিএম মোটর আরপিএম ইনটু উপরে থাকবে ড্রাইভার নিচে থাকবে ড্রিভেন আবার কতগুলো ড্রাইভার কতগুলো ড্রিভেন যেমন মনে করো সি এস পর্যন্ত ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ পর্যন্ত একটা ড্রাইভার একটা ড্রিভেন এই পর্যন্ত শেষ আমি যদি ট্যাপের শ্যাফটের কথা বলি আমরা তাহলে মোটর আর পিএম গুণন ড্রাইভার ড্রিভেন ড্রাইভার ড্রিভেন আসলে সি এস এ আসলাম আবার ড্রাইভার ড্রিভেন আবার ড্রাইভার ড্রিভেন তিনটা ড্রাইভার ড্রিভেন আসবে আচ্ছা যখন আমরা ড্রাইভার ডিভেন বলতে যাই এখানে তার পুলিও বলতেছি না গিয়ারও বলতেছি না সে ক্ষেত্রে ড্রাইভার যদি পুলি হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বলবো মোটর পুলি ডায়া ড্রিভেন যদি মেশিন পুলি হয় তাহলে বলবো মেশিন পুলি ডায়া ড্রাইভার যদি এ নাম্বার অফ টিথ অফ এ মানে গিয়ার হয় সে ক্ষেত্রে আমরা ড্রাইভার হচ্ছে নাম্বার অফ টিথ অফ এ এ টিথের সংখ্যা কত ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ টিথ অফ বি ড্রিভেন আবার যখন আমরা সিডির ক্ষেত্রে যাব নাম্বার অফ টিথ অফ সি নাম্বার অফ টিথ অফ ডি ড্রাইভার ড্রিভেন মূল ইনফর্ম মূল ফর্মুলাটা হচ্ছে মোটর আরপিএম ইন্টু ড্রাইভার বাই ড্রিভেন এখন আমার ইন্টেন্ডেড শ্যাফ্ট যাওয়ার জন্য যে শ্যাফ্টের আরপিএম বের করতে চাই সেই শ্যাফ্ট পর্যন্ত যাইতে গেলে কতগুলো ড্রাইভার ডিভেন আছে এটা আমাকে আমার বুঝলেই আমার জন্য এনা এখন দেখো আমরা আরপিএম অফ ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট বের করতে চাই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম বের করতে চাই আমরা বলেছি মোটরের আরপিএম হচ্ছে নয়শো মোটর পুলি ডায়া নয় ইঞ্চি মেশিন পুলি ডায়া তিন ইঞ্চি আগে যদি আমরা বলে থাকি তিন ইঞ্চ থ্রি ইঞ্চ আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট পর্যন্ত যেতে চাই সেক্ষেত্রে মেশিন পুলি ডায়া পর্যন্ত আমার ইনফরমেশন থাকলে এনা আমার কাছে আছে মোটর পুলি মোটর আরপিএম যখন আমরা আবার ক্যালকুলেট করবো এটা তো হচ্ছে ইঞ্জিনারেল ফর্মুলা মোটর আরপিএম ইন্টু ড্রাইভার বাই ড্রিভেন আবার যখন আমরা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ পর্যন্ত যেতে চাই তখন আমরা এইভাবে লিখবো মোটর আরপিএম মোটর আরপিএম ইন্টু তোমার একটু লেখে নাও ইন্টু এক লাইন লেখা পারতেছি না আমি স্পেস নাই তাহলে মোটর পুলি ডায়া দেখো মোটর আর পি এম ইন্টু মোটর পুলি ডায়া ডিভাইডেড বাই মেশিন পুলি ডায়া মোটর পুলি ডায়া পুলির ক্ষেত্রে যেহেতু ডায়া বের করতে হয় মোটর পুলি ডায়া দেখো মোটর পুলি ডায়া ডিভাইডেড বাই মেশিন পুলি ডায়া যদি মোটর পুলি ডায়া ইঞ্চিতে বলো সবগুলো ইঞ্চিতে হবে ডায়া দুইটা ইঞ্চিতে কেন রেশিও আসলে এটা ড্রাইভার ড্রিভেন মানে রেশিও নাম্বার অফ টিথ হবে নাম্বার অফ টিথ হবে বি এটা রেশিও গিয়ার রেশিও বলা হয় এগুলাকে গিয়ার রেশিও কি পরিমাণ রিডাকশন হচ্ছে কি পরিমাণ ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে রিডাকশন রেশিও ইনক্রিমেন্ট রেশিও এই জন্য এগুলো একই ইউনিটে তো হতে হবে আমরা জানি সবসময় ক্যালকুলেশনের সময় সবগুলো একই ইউনিটে হলে আমরা আমাদের জন্য রেজাল্টটা ইভ্যালুয়েট সহজ হবে না আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নেব তাহলে আমরা মোটর আরপিএম ইন্টু মোটর পুলি ডায়া ডিভাইডেড বাই মেশিন পুলি ডায়া এখানে লেখা যাচ্ছে না দ্যাটস হয় তোমরা লিখে নাও তাহলে মোটর আরপিএম ইন্টু মোটর পুলি ডায়া ডিভাইডেড বাই মেশিন পুলি ডায়া কিন্তু ইঞ্জিনারেল ফর্মুলাটা হচ্ছে মোটর আরপিএম ইন্টু ড্রাইভার বাই ড্রিভেন যেহেতু ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ পর্যন্ত আমাকে ড্রাইভার হচ্ছে মোটর পুলি এবং ড্রিভেন হচ্ছে মেশিন পুলি আর পুলির ক্ষেত্রে ডায়া বের করতে হয় যে কারণে আমরা বলতেছি মোটর পুলি ডায়া ডিভাইড বাই মেশিন পুলি ডায়া মেশিন পুলি পর্যন্ত আসলে আমরা ক্র্যাঙ্ক শ্যাপের আরপিএম পেয়ে যাব এখন আমরা ভ্যালু গুলা বসায় দিই উপরে তো লেখছি আমরা এই এই মোটর আরপিএম ইন্টু মোটর পুলি ডায়া ডিভাইড বাই মেশিন পুলি ডায়া এখন আমরা এখানে সমান সমান নিচে দিয়ে আমরা আমাদের ভ্যালু গুলা লিখে দিই মোটর আরপিএম হচ্ছে কত মোটর আরপিএম নয়শো মোটর পুলি ডায়া হচ্ছে নাইন ইঞ্চ নাকি কত নাইন বলছিলাম হুম মেশিন গুলো থ্রি ইঞ্চ থ্রি ইঞ্চ না এরকমই বলছিলাম না নাইন ইঞ্চ থ্রি ইঞ্চ হ্যাঁ তাহলে এখন আমরা দেখি তো কত হয় ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ্টার আরপিএম
ইনক্রিমেন্ট নাকি রিডাকশন তাহলে আমরা এখানে ক্র্যাঙ্ক শেটের আলপিম পাইলাম এখন আমরা বের করতে চাই বটম শেফটের আরপিএম বের করতে পারবো না এক দুই একজন কথা বলতে হবে কোনটা তোমার কথাগুলো ভেঙে ভেঙে আসতেছে বলো আর একবার কেন আসলো আমার ইন জেনারেল ফর্মুলাটা হচ্ছে ড্রাইভার বাই ড্রিভেন সেটা পুলি হলে মোটর ডায়া হিসাব করব আর যদি গিয়ার গিয়ার হয় টিট হিসাব করব মানে যদি ইন জেনারেল ফর্মুলা তো মোটর আর পিএম ইনটু মোটর পুলি ডায়া বাই মেশিন ড্রাইভার বাই ড্রিভেন বলছি আমরা এখন আমরা ক্র্যাঙ্ক প্রশ্ন করলো আমি কাউকে মানে বোঝানোর জন্য বলতেছি বলো না মোটর থেকে বলতে তুমি মোটর থেকেই তো সব মোশন গুলা যাবে কিন্তু ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ কোন পুলিশ সাথে লাগানো আছে ডিরেক্টলি মেশিন গুলির সাথে লাগানো আছে আমি বলেছি আরপিএম অফ ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট আমি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট বা সিএস বা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট সি তে ক্র্যাঙ্ক এস তে শ্যাফ্ট তাহলে সিএস ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট আমি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম বের করতে চাই তাহলে এখানে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম বের করতে হলে আমাকে মেশিন পুলি পর্যন্ত আসতে হবে কারণ মেশিন পুলি যখন ঘুরতে থাকবে তখন ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ঘুরতে থাকবে মেশিন পুলি যে আরপিএম এ ঘুরবে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট তো সেই আরপিএম এ ঘুরবে তাহলে মেশিন পুলি পর্যন্ত আসলেই আমরা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম পেয়ে যাচ্ছি আমাদের ইন জেনারেল ফর্মুলা মোটর আরপিএম ইন ড্রাইভার বাই ড্রিভেন এখানে আমরা দেখলাম যে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ পর্যন্ত আসতে গেলে এখানে মোটর আরপিএম লাগবে আমরা পেয়েছি নয়শো এবং মোটর পুলি মেশিন পুলি পুলির ক্ষেত্রে যেহেতু ডায়া বের করতে হয় আমাদের ইনফরমেশন দেওয়া আছে ডায়া কত করে মোটর পুলি ডায়া হচ্ছে নাইন ইঞ্চ এবং মেশিন পুলি ডায়া থ্রি ইঞ্চ সেক্ষেত্রে মোটর আর মোটর আরপিএম মোটর পুলি ডায়া ড্রাইভার মোটর পুলি ড্রাইভার মেশিন পুলি ড্রিভেন তাহলে সেক্ষেত্রে পুলি যেহেতু ডায়া তো বের করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখেছি যে মোটর আরপিএম ইন্টু মোটর পুলি ডায়া ডিভাইডেড বাই মেশিন পুলি ডায়া মোটর পুলি তো ড্রাইভার মেশিন পুলি ড্রিভেন্ট ড্রাইভার বাই ড্রিভেন তো হয়েছে কিন্তু এখানে যেহেতু পুলি দ্যাটস হয় আমরা এখানে ডায়া হিসাব করেছি আবার যখন বটম শপটে যাব তখন আমরা এখানে মোটর পুলি মেশিন পুলিও আসবে আবার নাম্বার অফ এ এবং বি গিয়ারও আসবে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে নাম্বার অফ টিথ অফ এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ টিথ অফ বি হিসাব করব আমি এখন যদি বটম শার্ট বের করি তখন তোমাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে ড্রাইভার ড্রিভেন এখানে ওই শার্ট ওই শ্যাপ পর্যন্ত আসতে গিয়ে যে যে সকল ড্রাইভার যে সকল ড্রিভেন পড়বে সেটা যদি পুলি হয় ডায় অলওয়েজ হিসাব করতে হবে যদি গিয়ার হয় অলওয়েজ নাম্বার অফ টিথ অফ এ নাম্বার অফ টিথ অফ বি দাঁত সংখ্যা হিসাব করতে হবে এখন তাহলে বিএস পর্যন্ত আসি আমরা মানে বটম শ্যাপ পর্যন্ত বটম শপ পর্যন্ত আসতে গেলে আমাকে বি এই যে বি গিয়ারটাকে ঘুরাতে হবে নাকি বি গিয়ারকে ঘুরাতে পারলে বি গিয়ারের সাথে যেহেতু কি আছে বটম শার্ট আছে বি গিয়ারের সাথে তাহলে বি বি গিয়ার যখন ঘুরতে থাকে বটম শার্ট ঘুরতে থাকবে বি গিয়ারের আরপিএম যত হবে বটম শার্টের আরপিএম তাই হবে ঠিক কি না মানে আমাকে বটম শার্ট আরপিএম বের করতে হলে বি গিয়ারের আরপিএম পর্যন্ত বি গিয়ার পর্যন্ত আসতে হবে কারণ বি গিয়ার যখন ঘুরতে থাকবে কারণ বি গিয়ারের শ্যাপটের সাথেই বটম শার্ট লাগানো আছে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে সি গিয়ারের সাথে তো লাগানো আছে না আমার তো এখানে কোন দিক থেকে মোশন ইয়া রোটেশনাল মোশনটা আসতেছে কোন দিক থেকে এ থেকে বি বি থেকে বি আবার সি থেকে ডি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে ডান দিক হিসাব করতে হবে যেদিক থেকে আসতে সেটা হিসাব করতে হবে বি গিয়ার পর্যন্ত যখন আমরা স্পিড নিয়ে আসবো হিসাব করে নিয়ে আসবো তখন আমরা বটন শটের আরপিএম পেয়ে যাবো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব একই ফর্মুলা মোটর আর পুলি মোটর আরপিএম ইন্টু ড্রাইভার বাই ড্রিভেন মোটর আরপিএম এখানে কয়টা ড্রাইভার ড্রিভেন দুইটা ড্রাইভার ড্রিভেন মানে বটম শপ পর্যন্ত আসতে গেলে দুইবার ড্রাইভার ডিভেন লিখতে হবে ড্রাইভার বাই ড্রিভেন ড্রাইভার বাই ড্রিভেন ড্রাইভার বাই ড্রিভেন মানে ডিডি লিখে আমি তাহলে তোমাদের জন্য আমার জন্য একটু সহজ হবে ডিডি ইন্টু ডিডি কারণ আমাকে বটম শপ পর্যন্ত আসতে গেলে মোটর আরপিএম ইন্টু ড্রাইভার 
ড্রাইভার ড্রিভেন ড্রাইভার ড্রিভেন এ বি ড্রাইভার ড্রিভেন এখন আমি এটা ইঞ্জিনিয়ারের ফর্মুলা আমি এখন লিখে দেবো কি দেখো এটা তোমার ফর্মুলাটা এরকমই মোটর আর পেম ইন্টু ড্রাইভার বাই ড্রিভেন এখন আমি যখন লিখতে যাব তখন লিখবো কি মোটর আর পেম ইন্টু মোটর পুলি ডায়া মানে দুই প্রথম যে ডিডি সেটা হচ্ছে ডি ওয়ান ডি ওয়ান বাই এখানে লিখবো মোটর পুলি ডায়া ডিভাইডেড বাই মেশিন পুলি ডায়া এমসি মানে মেশিন তাহলে মোটর পুলি ডায়ার মেশিন পুলি ডায়া ইন্টু যখন আমরা মোটর পুলি বাই মেশিন পুলি নিয়ে আসলাম তখন সি এসে আসলাম আমি তো বের করতে বি এস এখন আমাকে যাইতে হবে নাম্বার অফ টি থাপ এ নাম্বার অফ টি থাপ বি তাহলে নাম্বার অফ এ যেহেতু ড্রাইভার বি যেহেতু ড্রিভেন সেখানে আমরা লিখবো নাম্বার অফ টি থাপ এ নাম্বার অফ টি থাপ এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ টি থাপ বি নাম্বার অফ টি অফ এ নাম্বার অফ টি থাপ বি লিখে নাও তাহলে মোটর আর পি এম ইন্টু মোটর পুলি ডায়া ডিভাইডেড বাই মেশিন পুলি ডায়া ইন্টু সবগুলো গুনুন নাম্বার অফ টি থাপ এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ টি থাপ বি বি তে চলে আসলে আমরা বটম সফটের আর পি এম পেয়ে যাব পাবো কি না এটা বুঝতে পারছো তোমরা এই পর্যন্ত কথা বলতে হবে তাহলে আমরা এখন ভ্যালু গুলা বসাই দিই এটা লেখা হয়ে থাকলে আমি মুসিবল দিচ্ছি আবার ভ্যালু গুলা বসাই দিয়ে আমরা দেখতেছি তোমরা নিচে নিচে লেখবা তাহলে তোমাদের জন্য কোনটা কি বোঝা সহজ হবে মোটর আর পিএম বলেছিলাম নয়শো তারপরে মোটর পুলি দেয় নয় ইঞ্চি মেশিন পুলি দেয় থ্রি ইঞ্চি এটা সবগুলো রেশিও দ্যাটস এখানে ইঞ্চি এবং সংখ্যা গুণ করলে সব আলটিমেট আমরা একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পাবো যেহেতু রেশিও যেহেতু এখানে তার ইউনিটের ব্যাপারটা আসবে না আর পিএমই আসবে শেষ মুহূর্তে আচ্ছা তাহলে মোটর পুলি ডায়া বাই মেশিন পুলি ডায়া এবার আবার বলছি ড্রাইভার বাই ড্রিভেন অর্থাৎ নাম্বার অফ টি থাপ এ ডিভাইড বাই নাম্বার অফ টি থাপ বি আমরা বলছি নাম্বার অফ টি থাপ এ হচ্ছে থার্টি সিক্স আর নাম্বার অফ টি থাপ বি বলেছিলাম এইটিন আঠারো সেক্ষেত্রে ভ্যালু কত আসলো দেখো তিন নং সাতাইশ সাতাইশশো তিন নয় সাতাইশশো আর এখানে কত সাতাশ দুগুণে কত এটা কিন্তু টিপিক্যাল এক্সাম্পল এটা মুখস্থ রাখার কোনো দরকার নাই এগুলো মুখস্থ রাখা যাবে না আমি বোঝানোর জন্য বলতেছি ঠিক আছে আবার যদি এরকম হয় যে নাম্বার অফ টি থাকবে আঠারো নাম্বার অফ টি থাকবে ছত্রিশ তাহলে অর্ধেক হয়ে যাবে সাতাশের অর্ধেক হয়ে যাবে নাকি যদি আমরা এটা এ বি এখন এ হচ্ছে ছত্রিশ আর বি হচ্ছে আঠারো যদি উল্টা হয়ে যায় আশা করি এখন আমরা টি এস এ যাবো ট্যাপেট শ্যাফ্টে যাবো না আর পি এম অফ ট্যাপেট শ্যাফ্ট এভাবে যদি হাজার হাজার শ্যাফ্ট দেওয়া থাকে হাজার হাজার শ্যাফ্ট দেওয়া থাকে হাজার হাজার গিয়ার পুরি দেওয়া থাকে তখন তুমি ইজিলি কিন্তু বের করতে পারবা মূল ফর্মুলাটা বুঝতে হবে ট্যাপেট শ্যাফ্ট আমি আর ওই ডি 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 লিখলাম না সেক্ষেত্রে কি করতে হবে মোটর আর পি এম এম আর পি এম লিখলাম মোটর আর পি এম ইন্টু মোটর পুলি ডায়া এম ডি মেশিন পুলি ডায়া মেশিন ডি লিখলাম এম ডি মানে মোটর পুলি ডায়া এম সি ডি মানে মেশিন পুলি ডায়া ইন্টু নাম্বার অফ টি থাপ এ বাই বি নাম্বার অফ টি থাপ সি বাই ডি এ বাই বি ইন্টু সি বাই ডি বুঝতে পারছো কারণ আমাকে ট্যাপের সব পর্যন্ত আসতে গেলে ডি পর্যন্ত আসতে হবে কারণ সি যখন ঘুরে ডি তখন ঘুরে ঘুরে অর্থাৎ সি ডি কে ঘুরায় সি ডি কে ঘুরায় সেক্ষেত্রে ডি যখন ঘুরতে থাকবে জি ডি জে আর পি এম এ ঘুরবে নাম্বার অফ ডি গি আর জে আর পি এম এ ঘুরবে ট্যাপের সবটা সে আর পি এম এ ঘুরবে কোনো সন্দেহ আছে 
এটা তো আমরা দেখেই বুঝতে পারতেছি এখন এতগুলো ডিসকাসের পরে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম মোটর আরপিএম হচ্ছে মোটর আরপিএম ইনটু মোটর পুলি ডা ডিভাইডেড বাই মেশিন পুলি ডা ইনটু নাম্বার অফ টিথ অফ এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ টিথ অফ বি ইনটু নাম্বার অফ টিথ অফ সি ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ টিথ অফ ডি ভ্যালু বসাই দেই मोटर आरपीएम नौशो मोटर पुली डाय होते हैं नौ इंची मशीन पुली डाय तीन इंची नंबर आठ इतना बस थर्टी सिक्स नंबर आठ इतना बित एटीन इनटू नंबर आठ इतना सी नाइनटी नंबर आठ इतना बी एटीन आठ आठ हारो यहाँ कौन जरा बाबा शेरा है बाकी टैपेट चैप्टर आरपीएम कारों को ना क्वेश्चन है से गियरि� এ লু আমরা লুমে গ্যারিং ডায়াগ্রাম ড্র করেছি মেশিনের ফ্রন্ট সাইড কোনটা ব্যাক সাইড কোনটা এটা ডিসকাস করেছি এবং ফ্রন্ট সাইডে সাইডে দাঁড়ায় আমরা কিভাবে গ্যারিং ডায়াগ্রাম আঁকব সেটা আমরা বলেছি যেভাবে দেখব সেভাবে আঁকতে হবে এরপর আমরা গ্যারিং ডায়াগ্রাম আঁকানোর পরে বিভিন্ন শ্যাফটে যেহেতু আরপিএম ক্যালকুলেশন করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আরপিএম ক্যালকুলেশন করা শেখালাম সেই ক্ষেত্রে কোনটা কখন ড্রাইভার হয় কোনটা ড্রিভেন হয় কোন একটা শ্যাফ পর্যন্ত যখন আমরা আরপিএম বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা আঁকাবো कौन पर जो तो हमरा आरपीएम बेर कर बो ये विषय गुले हम लोग ने शिक्लाम कारो कोनो क्वेश्चन है से ये जो आज के जरा पढ़ाई लाम हमरा इधर उपरे शेटल लूमेर जोनो बोले थी शेटल जी कोनो मशीन है जोनो ये प्रोजेक्ट जो हो बे ये कैलकुलेशन मानो जिधर आरपीएम है कैलकुलेशन करते चाओ आमादे रूइफिंग स्पिनिंग मशीन है, ड्रॉ फ्रेम, ड्राइंग मशीन, कार्डिंग मशीन, ये देखें स्पीड फ्रेम, बरोविंग फ्रेम, स्पिनिंग स्पिनिंग फ्रेम जैसा बार, रिंग फ्रेम, हम्म, सब गुलर जो नहीं होते, बोलो, तीथे तीथे डायमीटर हमने बेर कर बोई ना, तीथे हमने डायमीटर बेर कर बोना था, हमारे तीत ऐसे दे, नंबर ऑफ तीत तीसरा डायमीटर, हमरा ऐसे गियर को कौन-कौन डायमीटर बिल कर बोलना? इधर उससे ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ, इधर तुम्हारे मुगुस्तर रखते हैं, जानते होंगे। इधर उसे इनफॉरमेशन, जैसे तीसरे क्षेत्र हमरा कौन-कौन डायमीटर बिल कर बोलना? आठ डाय, पूरी तीसरे क्षेत्र हमरा डायमीटर बिल करते होंगे। जो डायमीटर भी कुत्ता है तो कॉस्ट को ले टीथ काटते दौड़ कर पड़ बिना उन टीथ काटते गिये तो जब तक सर्कुलर डिस्क के मध्य जब हम लोग दांत काटते जाबो माने एक तो थिकनेस शंभली तो एक डिस्क नहीं लगा हमने कहने तो हमारे के लेथ मशीन दिए हमारे के तो खाने टीथ तोड़ी कुत्ते हो बेटा � कारण ये खाने टीथ जो खाने हमारा बेबाहर कर बो गियर गियर डॉन के लिए एडवांटेज है सर जो खाने हमारा पुली दिए पावो ना वो सब जगह पुली बेबाहर करा जावे ना ये जो नो हमारा टीथ बेबाहर कर बो और हम लोग आगे वो देखें सी बेबेल गियर ओम के लिए खाने टीथ के अमने तुम्हें के अमने तुम्हें पुली स्वाभाविक तरह तो शॉप किस्सो हो बे ना ये जो ना हमरा मोटोरे शायद शुद्ध मोटोर पुली मशीन पुली लगा बो हम्म माने जी दौड़कर पोरे ना हमारे जितना होय शादरनो तो आर बाकी गुलाते हमरा टीथ गियर दिए पावर ट्रांसमिट कर बो आर करो कोनो क्वेश्चन ये लेते के क्वेश्चन आज पर पुरी खाए माने कैलकुलेशन आज बे आरो किसी इंजीनियर क्वेश्चन आज बे शुद्ध रंग शुद्ध मतलब आमी जो भी स्लाइड दे स्लाइड देखे मुगुस्तो करे आज होता लेकिन तो हो बे ना हैं आमारे ये जो आमार पुत्तिक टा लेक्चर रखे थे तो मतलब खाता कलम नहीं बॉस होई शाबाबी तो यार पोतन थे कि बोले थी एक ले लेक्चर गुला तो तुलते ही हो बे आमी आमार किसी � किंतु एर बाहर हमें अनेक किस्सू पौरा बो जिगुला स्लाइडे थक बे ना किंतु मदर लेक्चर मनोज जिगुले सुनते होंगे ऐमोन ना जब मैं पौरा बो ना देवन ताना पौरा पौरा ही नहीं आप एक टाइप क्वेश्चन दिया दिए थी ये रोको मामी देवो ना मॉडरेशन बोर्ड दिले शेरा भिन्न विषय किंतु इस हाथरों तो है ना � तले अमरा यहाँ कुछ कोई अमरा जितने कैलकुलेशन तक शिक्लाम तले अमरा यार ये धोने कैलकुलेशन आशा करी कारों ही समस्या हो बेना
সেটা আমরা ল্যাবে করতে গিয়ে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে যখন ল্যাব করতে যাব তখন আমি কোনো ক্যালকুলেশন করাবো না ল্যাবে কিন্তু আমি আর এই ক্যালকুলেশন করাবো না ল্যাবে আমি ডিরেক্টলি যেটা করা দরকার যেটা ল্যাবের সাথে রিলেটেড সেটা করাবো ক্যালকুলেশনটা করানোর জন্য আমার ল্যাবের বোর্ডে গিয়ে বুঝাবো এরকম না এখানে যা বুঝাইলাম সেটা ল্যাবের পড়াও হয়ে গেল কারণ ল্যাব এবং থিওরিটিক্যাল কিন্তু ইন্টার রিলেটেড এমন না যে ওটা আলাদা বিষয় এটা আলাদা বিষয় একই বিষয়ের ল্যাব মানে হচ্ছে থিওরিটিক্যালটাকে অনেক ক্ষেত্রে বোঝা সম্ভব হয় না সেটা আমরা ল্যাবের মাধ্যমে ব্যাপারটাকে আরো সুন্দরভাবে বুঝাতে পারি মেশিন দেখায় সেটা আমি সেখানে ওই কাজই করব এই ক্যালকুলেশনটা ল্যাবে আর করাবো না সেটা সবার জন্যই সত্য তোমাদের জন্য বাকি ডিপার্টমেন্টের জন্য যাদের আমি ক্লাস নেই কারণ এই ক্যালকুলেশন আর একবার রিপিট করা মানে হচ্ছে টাইমটাকে ওয়েস্ট করা নষ্ট করে ফেলা তো সকলেকে ধন্যবাদ কারো যেহেতু কোয়েশ্চেন নাই আশা করি সবাই বুঝছো আর একটু না বুঝে থাকলে একটু যদি এর সেদিক একটু অস্বচ্ছতা থাকে এখন একটু আমি কুইট করার পরে একটু কাইন্ডলি এটা দেখে নিবা এখান থেকে কোয়েশ্চেন অবশ্যই পরীক্ষা আসবে আসে এই সবসময় দেখবা তোমরা ক্যালকুলেশনে আসে সিটি পরীক্ষা আসে ল্যাবে তো করতেই হয় ল্যাবের পারফরমেন্স এর সাথে এটা রিলেটেড তো সকলকে ধন্যবাদ ধরে ক্লাস করার জন্য কিন্তু তোমাদের পার্টিসিপেন্টস এত কম যে আমি যে কি বলে ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস নেই তো ওদের ষাট জন তার মধ্যে ওরা এত পার্টিসিপেট করে পঞ্চাশ জনেরও বেশি তোমরা কতজন আশি জন তোমাদের পার্টিসিপেন্ট দেখো তো আমি সহ চুয়াল্লিশ জন তাহলে হবে ফোর্টি ফোর নাকি দরকার না তোমরা ফোর্থ ইয়ারের থেকে তোমাদের পার্টিসিপেন্টস কম হলে তো হবে না ওরা তো ফোর্থ ইয়ার এবার ওরা তো আর কম হওয়ার কথা ছিল परीक्षा পরে কি হবো এখন কি হবে দরকার নাই আমরা আর একটু প্রোঅ্যাকটিভ হই তোমাদের পার্টিসিপেন্টস 44 মানে 50% এর একটু বেশি তাই এটা কোন পার্টিসিপেন্টস হলো তোমাদের যদি 80 জনের মধ্যে তোমরা মাত্র 43 জন জয়েন করছো বাকি দেরকে বলে দিবা যদি মনে করে যে এই যে কি বলে ওটা অ্যাটেন্ডেন্স তো নেয় না তাহলে তো খুব ভুল করবা কিন্তু परीक्षा जो देव तक पावर पॉइंट स्लैड दें कोश्चन कर কোশ্চেন সব লেকচারের মধ্যে থেকেই হবে আশা করি আগামী দিন থেকে তোমাদের পার্টিসিপেন্টস বাড়বে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ওকে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ